নমস্কার রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের আজকের আলোচনায় সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন প্রফেসর প্রদীপ বাসু মহাশয় প্রফেসর সঞ্জীব মুখার্জি এবং প্রফেসর মধুসূদন নন্দন মহাশয় আজকের আলোচনার বিষয় বামপন্থার সংকট ও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আজকের আলোচনার আলোচক অধ্যাপক সঞ্জীব মুখার্জি এক্স ফ্যাকাল্টি অফ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সিএসডিএস অ্যান্ড সিএসএসএসসি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রে মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার জন্য মহাশয়কে অনুরোধ জানাবো আজকের আলোচনা শুরু করার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজকে আমি বলবো বামপন্থার সংকট এবং সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম যে জিনিসটা সবাই বিশ্বাস করতেন এবং বলতেন যে পুঁজিবাদের সংকট অনিবার্য বারবার সংকট এবং এই সংকট সে পুঁজিবাদ কাটিয়ে উঠতে পারবে না এবং এই সংকটের ফলে পুঁজিবাদের পতন ঘটবে এবং পতন ঘটার ফলে সমাজতন্ত্রের জয় হবে এটাই ইতিহাসের নিয়ম কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে আমরা দেখলাম যে তার আগেও দেখেছি কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে খুব প্রকট হয়ে এলো যে পুঁজিবাদের সংকট সে বারবার কাটিয়ে উঠছে নানাভাবে তার কাছে সংকটটা একটা চ্যালেঞ্জ সেখান থেকে কাটিয়ে নতুন করে আবার এগোচ্ছে কিন্তু সমাজতন্ত্র তার একের পর এক সংকট কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারছে না শুধু যে কাটিয়ে উঠতে পারছে না তা নয় আমরা দেখলাম যে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সবগুলোর পতন ঘটে গেল সমাজতন্ত্র শেষ হয়ে গেল পূর্ব ইউরোপে চীনে সমাজতন্ত্রের একটা কমিউনিস্ট পার্টি ঠিকই আছে ক্ষমতায় কিন্তু সেখানে পৃথিবীর এখন সব থেকে বড় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং আমেরিকার কাছাকাছি তারা পৌঁছে গেছে অতএব ঘটনাটা ঠিক উল্টো হলো আমরা ভাবলাম যে পুঁজিবাদের সংকট হবে পুঁজিবাদের পতন হবে আমরা দেখছি সমাজতন্ত্রের সংকট হচ্ছে এবং সমাজতন্ত্রের পতন তো এইটা কি করে ব্যাখ্যা করা যায় এবং নতুন করে কি আমরা সমাজতন্ত্রের কল্পনা করতে পারি সেই বিষয়ে আজকে আমার আলোচনা এবং শুধু যে সমাজতন্ত্র আমি দু ধরনের সমাজতন্ত্রের কথা বলবো একটা হচ্ছে যে বিপ্লব উত্তর সমাজতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন ইত্যাদি আর কমিউনিস্ট পার্টি যে সমস্ত পার্লিয়ামেন্টারি ডেমোক্রেসির মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতবর্ষে যেসব রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এক টানা চৌত্রিশ বছর কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় ছিল কেরালায় পাঁচ বছর অন্তর অন্তর কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আছে বা এই বর্তমানে আছে কিন্তু যেভাবে সোশ্যালিস্ট মানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে একটা সংকট দেখা দিয়েছিল পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সংকট বিরাট ধরনের শর্টেজেস খাবারের শর্টেজ বিশাল লোকে লাইনে দাঁড়াচ্ছে মারামারি করছে খাবারের জন্য চীনে পঞ্চাশের দশকে পৃথিবীর সব থেকে বড় দুর্ভিক্ষ ঘটল কেউ জানতেও পারেন না অনেক পরে আমরা জানতে পারলাম যে ওরকম একটা ঘটনা ঘটেছে আর পশ্চিমবঙ্গ বা কেরালার দিকে যদি তাকাই তাহলে পশ্চিমবঙ্গে চৌত্রিশ বছর শাসনকালের শেষে সমাজতন্ত্রে একটা কমিউনিস্ট পার্টি যা করার কথা সেটা হচ্ছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জন্য তার উন্নতি হবে কিন্তু চৌত্রিশ বছরের এর শাসনকালের শেষে আমরা দেখছি যে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমের গড় আয় শ্রমজীবী মানুষের গড় আয় ভারতবর্ষের একদম নিচের দিকে দ্বিতীয় শ্রমজীবী মানুষের শুধু শ্রমজীবী শ্রমজীবী বলতে পারে সাধারণ মানুষের শিক্ষার হার ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত বা ক্লাস এইট পর্যন্ত সেই বয়সে যে অনুপাতে পড়াশোনা করেছে ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের হার সব থেকে পিছিয়ে কেরালায় দুটো ক্ষেত্রেই সব থেকে এগিয়ে 
এখন এই জিনিসগুলো একটু আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে এবং আমি এই জাস্ট ফ্যাক্টস গুলো এখন বললাম পরে আস্তে আস্তে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো বামপন্থার সংকট কেন এইটা নিয়ে আমার মনে হয় যে প্রথম যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে যে কমিউনিস্ট পার্টির এই যে ক্লেম যে আমরাই সত্যটা জানি ইতিহাসের নিয়মগুলো আমরাই জানি শ্রমিক শ্রেণী জানি এবং শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত যারা বুদ্ধিজীবী যারা কমিউনিস্ট পার্টিতে আছে তারাই ইতিহাসের নিয়ম জানে তারাই সত্য জানে এবং সব বিষয় শুধু যে ইতিহাস নয় সাহিত্য শিল্প চর্চা কিভাবে হবে সেটাও তারা নিধান বিধান দেবে তার ফলে কি হয়েছে যে বারবার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বলছে যে কোনোভাবে আমরা রিভিশনিজমকে আটকাতে হবে সংশোধনবাদকে আটকাতে হবে অর্থাৎ মার্ক্সবাদের যে পিওর যে জিনিসটা তার থেকে কোনো বিচ্যুতি যেন না ঘটে অর্থাৎ এটা মার্ক্সবাদ একটা ধর্মগ্রন্থে পরিণত হয়ে গিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির চর্চায় যেখান থেকে আমরা কোনোভাবে সরতে পারবো না সেটাকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং উনবিংশ শতাব্দীর একটা তত্ত্ব একটা দর্শন বিংশ শতাব্দীর শেষে আজকে উন একবিংশ শতাব্দীতে এসে সেই সত্যগুলোকে যদি ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি ল হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু প্রচুর বিপদ দেখা যায় তার কারণ সমাজটা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে নানা রকম পরিবর্তন হচ্ছে অতএব এই যে ক্লেমটা যে আমার কাছেই সত্য আছে এইটা মানুষের চিন্তা করার শক্তি শেষ করে দেয় মানুষের মনটাকে একটা জেলখানার মতন মধ্যে বন্দি করে দেয় এটা মতাদর্শের জেলখানায় বন্দি করে দেয় এবং তার সঙ্গে একটা অহংকার জন্মায় যে আমি সবকিছু জানি মানুষ যদি আমার সঙ্গে না থাকে মানুষ ভুল করছে আমি তো সত্যটা আমার কাছে আছে দ্বিতীয় সমস্যা বামপন্থার হচ্ছে যে বামপন্থারা পার্টি সর্বস্ব একটা কমিউনিস্ট পার্টির যে যে এক নয়তন্ত্র শুধু নয় কমিউনিস্ট পার্টি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করবে পরিবার থেকে শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য থেকে সংস্কৃতি থেকে কবিতা কিভাবে লেখা হবে আপনারা জানেন যে বহু কবি বহু সাহিত্যিকের লেখা সোভিয়েত ইউনিয়নে চীনে প্রকাশিত হতো না তার কারণ বলা হতো যে তারা মার্ক্সিজম থেকে তাদের সাহিত্য মার্ক্সিজম থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে অর্থাৎ এই যে দলতন্ত্র বা পার্টি আর কি যেটা ইংরেজিতে আমি বলি এই এইটা সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলেছিল যেখানে কোন ভিন্ন মত কোন ভিন্ন মানে প্রতিরোধ বা প্রতিযোগিতার কোনো জায়গা নেই আর দেখবেন যে কেরালা যে এত ভালো করেছে সমস্ত ক্ষেত্রে তার একটা প্রধান কারণ যে সেখানে কিন্তু প্রচন্ড ভাবে গণতান্ত্রিক পরিবেশে প্রতিযোগিতা দেখা গিয়েছে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর সরকার পরিবর্তন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে একটা না চৌত্রিশ বছর সরকার থাকার কালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের মতনই সেখানে উন্নতি হলো না তিন তিন নম্বর পয়েন্ট যেটা আমি বলবো যে কমিউনিস্ট পার্টি একদিকে প্রাধান্য দলতন্ত্র যেটা প্রতিষ্ঠিত হলো আর তিন নম্বর হলো যে শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্য এখন এইটা মার্কসিস্টরা ধরে নিয়েছিলেন যে পুঁজিবাদ এর বিকাশ সারা পৃথিবী ব্যাপী হবে এবং সমস্ত প্রাক পুঁজিবাদী সমাজগুলো ভেঙে যাবে এবং একটাই শ্রেণী দুটোই শ্রেণী থাকবে একটা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী আর পুঁজিপতি কিন্তু বাস্তবে বিশেষ করে ভারতবর্ষ বা তৃতীয় বিশ্বের মতন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা খুবই কম সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী তো খুবই কম নগণ্য বেশিরভাগই অসংগঠিত শ্রমিক সেলফ এমপ্লয়েড যাদের বলা হয় আর কৃষক বা হাতের কাজ করে আর্টিসান ক্রাফটসম্যান নানা রকমের পেশায় নিযুক্ত চার তার ফলে এই শ্রেণীগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি তাদেরকে ইতিহাসে বিপ্লবের করার ক্ষেত্রে একটা সাময়িক সহযোগী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে আলটিমেটলি যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা হবে তখন এই বাকি শ্রেণীগুলোর কোনো জায়গা আর থাকবে চতুর্থ 
যে সমস্যা বামপন্থার যেটা হলো যে বিপ্লবের যে প্রাধান্য বিপ্লব হচ্ছে একমাত্র পথ সমাজ পরিবর্তনের এবং বিপ্লবটা একটা একটা বিশেষ ঘটনা একটা বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ মানে মার্কসিস্টদের মধ্যে একটা বহুদিনের একটা তর্ক যে একদল একদলকে বলা হতো তারা রিফর্মেস তারা বিপ্লব করবে না তারা সংস্কার করবে শুধু আর বাকিরা বিপ্লব করবে তারাই মার্কসিস্ট কিন্তু এই সংস্কার আর বিপ্লবের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক আছে সংস্কার করতে করতে একটা সময় বিপ্লবের দিকে যাবে এবং বিপ্লব নিয়ে আমি পরে আর একটু বলবো এখন এই পর্যন্তই থাক পাঁচ নম্বর যে যেটা আমার সমস্যার কথা বলবো সংকটের কথা বলবো বামপন্থার সেটা হচ্ছে যে বামপন্থীরা শ্রমকে প্রাধান্য দিয়েছে কিন্তু শ্রমের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি বিদ্যা শিক্ষা সংস্কৃতি মানুষের কল্পনা শক্তি এই সবগুলো কিন্তু শ্রমের সঙ্গে মিলিয়ে কাজ করে শ্রম এইটের বাইরে নয় শ্রমিকদের কল্পনা নেই বুদ্ধি নেই এটা তো নয় তারা বুদ্ধি খাটায় না তাদের কাজে তা তো নয় অথব শিক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি কল্পনা সংস্কৃতি এটাকে মার্কসিস্টরা অগ্রাহ্য করেছে অবহেলা করেছে ছ নম্বর যে জিনিসটা যে সমস্যাটার কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে সংঘর্ষকে বড্ড বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মানুষ তো সহযোগিতাও করে সংঘর্ষেরও জায়গা আছে সহযোগিতারও একটা বিরাট জায়গা আছে এবং এই সহযোগিতাটা কিভাবে গড়ে তুলবে সেইটার কোনো পথ নেই শুধু সংঘর্ষ সংঘর্ষের সংঘাতের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে আর এটা সাত নম্বর যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কমিউনি বামপন্থীরা গণতন্ত্রকে বুঝতে পারে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করেছে যখন নিজেদের প্রয়োজন হয়েছে যখন মনে হয়েছে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সরকার করা যায় গণতন্ত্রকে ব্যবহার করেছে কিন্তু গণতন্ত্র যে একটা নিজস্ব যে শক্তি আছে তার নিজের একটা ভ্যালিউ আছে সেটা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যেখানে সব মানুষের সমান অধিকার থাকবে সংবিধান অনুসারে আইন অনুসারে সরকার চলবে এইগুলোকে ওরা কেবলমাত্র যন্ত্র হিসেবে মিনস হিসেবে দেখেছে আর আট নম্বর পয়েন্ট যেটা যেটা নিয়ে আজকে বিশেষ করে আমাদের নজর সেদিকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে মার্কসিস্টদের যে এই যে বিশ্বাস যে ফোর্সেস অফ প্রোডাকশন এইটা দ্রুত গতিতে এগোবে এবং একটা এমন জায়গায় যাবে যখন মানুষ বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করবে নিজের স্বার্থে এবং তার ফলে একটা প্রাচুর্য সৃষ্টি হবে এবং প্রাচুর্যের ফলে কোনো সংঘাত হবে না কোনো রকমের আইনের দরকার হবে না রাষ্ট্রের দরকার হবে না কিন্তু এই যে প্রকৃতির ওপরে মানুষের কর্তৃত্ব স্থাপন করা বিজ্ঞানের মাধ্যমে এবং উৎপাদন শক্তি বাড়ানো এর ফলে আজকের পৃথিবীতে এটা জন্য শুধু সমাজতান্ত্রিকরা দায়ী নয় পুঁজিবাদও বেশি দায়ী সেটা আজকের পৃথিবী একটা বিপর্যয়ের দিকে ধ্বংসের দিকে আমরা যাচ্ছি যেখানে যেটাকে বলা হয় যে একটা নতুন জিওলজিক্যাল এজ তৈরি হয়েছে যেটাকে এখন অ্যান্থ্রোপোসিন বলা হয় যে যেখানে মানুষের কাজের ফলে জিওলজি পরিবর্তন হয়ে গেছে মানুষের জল বায়ু প্রকৃতির পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং পরিবর্তন হয়েছে যে একটা সংকট দেখা দিয়েছে লক্ষ লক্ষ ধরনের জীব বৈচিত্র আজকে নষ্ট হয়ে গেছে আর আরো কয়েকটা সংকটের কথা বলি বামপন্থার সেটা হচ্ছে যে ন্যাশনাল কোয়েশ্চেনটা বা জাতীয় প্রশ্ন ওরা অ্যাড্রেস করতে পারেনি মার্কসিস্টদের স্লোগান আপনারা জানেন যে পৃথিবীর শ্রমিক শ্রমজীবী মানুষ এক হব এবং শ্রমজীবী মানুষের কোনো দেশ নেই তারা বিশ্বব্যাপী ঐক্য স্থাপন করবে কিন্তু আমরা দেখছি যে বাস্তবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো নেশন স্টেটে পরিণত হয়ে গেছে এবং তার নেশন স্টেটের যে ভূখণ্ডটা তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ তার ফলে যুদ্ধ বাঁধছে 
এবং ডিফেন্সের জন্য এত খরচ হচ্ছে বা নেশনের মধ্যে যারা মাইনরিটি ন্যাশনালিটিস ছোট জাতিসত্তা তাদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে আজকে এই সংকটের মুখে আমরা দেখছি যে আহ বামপন্থার বিপ্লবের পথ অনেকেই ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু তার একটা উল্টো পথ নিয়েছে সেই উল্টো পথটা কি কেবলমাত্র কিছু ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এর দিকে বামপন্থীদের যেন কাজ শুধু ওয়েলফেয়ার করা যে মানুষকে কিছু বেকার ভাতা দেওয়া স্কুল কলেজ তৈরি করা হাসপাতাল তৈরি করা বা পেনশন দেওয়া এর বাইরে সমাজ পরিবর্তনের প্রজেক্টের বদলে ওয়েলফেয়ারিজমে চলে গেছে আজকে এবার আমি আমার দ্বিতীয় ভাগে আসব আলোচনা সেটা হচ্ছে যে কি করে সমাজতন্ত্রকে নতুন ভাবে ভাবা যায় প্রথম সমাজতন্ত্রের মূল যে জিনিসটা হচ্ছে যে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হবে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব যে কটা বিপ্লবের কথা আমরা বলতে পারি আমরা ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের কথা বলতে পারি ফরাসি বিপ্লবের কথা বলতে পারি আমরা আমেরিকান বিপ্লবের কথা বলতে পারি আমরা কিছুটা ইংলিশ রেভলিউশনের কথাও বলতে পারি কিন্তু এর বাইরে খুব বেশি বিপ্লবের কথা বলতে পারি না আর পরবর্তীকালে রাশিয়ান রেভলিউশন আর চীনের বিপ্লব তাহলে কি পৃথিবীর ইতিহাসে পরিবর্তন হয়নি এখন এই যে বিপ্লব ঘটেনি সমস্ত মুহূর্তে তার থেকে এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে আমূল সামাজিক পরিবর্তন অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনটা একটা খুব জটিল বিষয় বহু স্তরে পরিবর্তনটা হয় কোনো একটা দিনে একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সব পরিবর্তন হয়ে গেল সাতই নভেম্বর রাশিয়ান রেভলিউশন পরে দিন থেকে সব পরিবর্তন হয়ে গেল এরকম ইতিহাসে ঘটে না ইতিহাসে বিপ্লব ঘটে ধীরে ধীরে অনেকগুলো স্তরের অনেকগুলো ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা গতিতে বিপ্লব ঘটে পরিবর্তন ঘটে এবং অনেক সময় নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটে যায় আমরা জানতেও পারি না যে কি ধরনের পরিবর্তন হয়ে গেছে আমাদের জীবনের দিকেই তাকালে আমরা দেখবো যে ছোটবেলায় আমাদের যা বিশ্বাস আমরা যেভাবে থাকতাম কত পরিবর্তন হয়ে গেছে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে অর্থাৎ এবং এই বিপ্লবে যেরকম শ্রেণী সংগ্রামের ভূমিকা আছে চিন্তার একটা বিরাট ভূমিকা আছে অন্যান্য সমস্ত ফ্যাক্টরের ভূমিকা আছে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে যেটা সমস্যা হয়ে গেল যে এই বিপ্লবটাকে একটা সূত্রে বেঁধে দেওয়া হলো এবং লেনিন তার একটা সংজ্ঞাও দিয়ে দিলেন যে বিপ্লবকে তিনি বললেন যে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় একটা শ্রেণীর হাত থেকে আর একটা শ্রেণীর হাতে যখন ক্ষমতা যায় রাষ্ট্র ক্ষমতা তখন আমরা সেটাকে বলবো বিপ্লব এবং বিপ্লব উত্তর সমাজে সমস্ত সম্পত্তি জাতীয়করণ হবে ইত্যাদি এখন এই যে ডিক্টেটারশিপ অফ দ্য প্রলেটারিয়ার প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর এক নয় তন্ত্র এখন এইটা একটা আইডিওলজিতে পরিণত হয়ে গেছে এবং এখানে এই একটা একটা মতাদর্শ ধর্মীয় মতাদর্শের মতো তাতে পরিণত হয়ে গেছে কিন্তু বিপ্লব আমরা দেখেছি ইতিহাসে অনেকগুলো আদর্শের ভিত্তিতে বিপ্লব হয়েছে মূল মন্ত্র কিছু কিছু যেমনি ফরাসি বিপ্লবের মূল মন্ত্র ছিল মূল আদর্শ ছিল যে সাম্য স্বাধীনতা এখন এখন এই ইকুয়ালিটি বা ফ্রিডম এই শব্দগুলো এগুলো হচ্ছে এক একটা আইডিল এক একটা আদর্শ এই আদর্শ নিয়ে নানা সময় ধরে আজও এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক সংঘর্ষ হয় যে আদর্শটাকে আমি কিভাবে তার রূপ দেব কিন্তু আইডিওলজি হয়ে গেলে আচ্ছা 
আইডিয়াল মানে বিপ্লব যখন আমরা দেখি যে ফরাসি বিপ্লবের যে সেগুলো কিছু মূল মন্ত্র মানুষকে আকর্ষণ করেছিল তার মধ্যে আছে স্বাধীনতা সাম্য এর ধারণা এখন এই স্বাধীনতা বা সাম্য ধারণাটা ক্রমাগত এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক হয় ইকুয়ালিটি মানে কি একটা সময় ইকুয়ালিটি মানে ছিল যে কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ পুরুষরা সমান হবে নারীদের সমান অধিকার ছিল না বা কৃষ্ণাঙ্গের মানুষের সমান অধিকার ছিল না কিন্তু লড়াই করতে করতে এই অধিকার গুলোকে আজকে এই এই ইকুয়ালিটির ধারণাকে এক্সটেন্ড করা হয়েছে আজকে ইকুয়ালিটির আর একটা নতুন ধারণা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি কেবলমাত্র আইনের চোখে আমরা সমান নয় আমাদের সবাইকে সমান সুযোগ দিতে হবে অর্থাৎ এই ইকুয়ালিটি নিয়ে বা অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন যারা পিছিয়ে পড়া তাদের অতিরিক্ত সুযোগ দিতে হবে এখন লিবার্টি নিয়েও এরকম এক নেগেটিভ লিবার্টি থেকে পজিটিভ লিবার্টি কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যখন সংগঠিত হলো লেনিন তার একটা সংজ্ঞা দিয়ে দিলেন যে বিপ্লব কাকে বলবো ক্ষমতা যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে এক শ্রেণীর থেকে হাত থেকে আর এক শ্রেণীর এবং পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে আমরা ভেঙে নতুন একটা শ্রমিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর এক নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব অর্থাৎ সেখানে একটা যেন ফর্মুলা তৈরি হয়ে গেল এবং মার্কস এঙ্গেলস লেনিন যা বলে গেছেন সেই অনুসারে আমাদের সবকিছু সংগঠন কমিউনিস্ট পার্টি ঠিক করবে কমিউনিস্ট পার্টি জানে যে বিপ্লবটা কি বিপ্লবের নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টি দিচ্ছে বিপ্লব উত্তর সমাজকে কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করবে এবং এই বিপ্লবকে রক্ষা করতে হবে তার কারণ তার প্রচুর শত্রু আছে অতএব এই কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতার বিরুদ্ধে যারাই যাবে তারাই প্রতি বিপ্লবী হয়ে যাবে এইভাবে আইডিওলজি খুব ওদের আদর্শটাকে খুব একটা সংকীর্ণ রূপ দিল যেখানে তর্ক বিতর্ক মতান্তরের কোনো জায়গা নেই কমিউনিস্ট পার্টি যা বলবে সেটাই শেষ কথা অর্থাৎ লেনিনিস্ট রেভলিউশনে লেনিনিস্ট মডেল অফ সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনে আমরা দেখছি যে রেভলিউশন বিপ্লবটাকে পলিটিক্স এ নামিয়ে আনা হলো আমরা বলতে পারি পলিটিক্যাল ডিটারমিনিজম মানে কমিউনিস্ট পার্টি সব ঠিক করবে পলিটিক্যাল ডিটারমিনিজম এক ধরনের যেমনি ইকোনমিক ডিটারমিনিজম আছে রেভলিউশনটা হচ্ছে একটা পলিটিক্যাল ডিটারমিনিজম তার ফলে একটা খুব অথরিটেরিয়ান স্বৈরতান্ত্রিক একটা ব্যবস্থা তৈরি হলো এই সমস্ত দেশগুলোতে এটা এই মার্ক এই ধারণাটা এই লেনিনীয় ধারণাটা কিন্তু মার্কসের ধারণার সঙ্গে অনেকটাই আলাদা মার্কসের কাছে একটা এমন সমাজ হবে যেখানে মানুষ সকালবেলা কাজ করবে দুপুর বেলা মাছ ধরবে বিকেল বেলা কবিতা লিখবে এবং মানুষের মুক্তি হবে সর্বাঙ্গীন মুক্তি হবে এই ধরনের কোন ব্যবস্থা ইঙ্গিত কোন ইঙ্গিত আমরা দেখতে পাই না এখন এর পরের প্রশ্নে এবার একটু যাই যেটা নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছে মার্কসিজম এর যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে সম্পত্তির প্রশ্নে কে অগ্রাধিকার দেওয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিশেষ করে জমি বা কলকারখানার উপরে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এখন এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিবর্তে কি হবে সমাজতন্ত্রে আমরা দেখছি যে সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিবর্তে যেটা হচ্ছে রাষ্ট্র সমস্ত সম্পত্তির মালিক এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করছে কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি ঠিক করবে একদিন যেমনি ভারতবর্ষ বা অন্য দেশেও ঠিক হয় এক এক সময় এক একটা সরকার এসে বলে না আমরা এটাকে প্রাইভেটাইজ করে আমরা এটা বিক্রি করে দেবো বাজারে এটা এটা সরকারি সম্পত্তি ছিল জাতীয় সম্পত্তি ছিল কিন্তু কালকে আমরা এটা বিক্রি করে দেবো চীনেও ঠিক আমরা তাই দেখছি যে যেগুলো জাতীয় সম্পত্তি যেটা রাষ্ট্রের হাতে চলে এসছে সেটা এক সময় কমিউনিস্ট পার্টি ঠিক করছে এটা আমরা বিক্রি করব এটা প্রাইভেটাইজ প্রাইভেটের হাতে ছেড়ে দেবো অর্থাৎ প্রপার্টি নিয়ে প্রশ্নটা বোধ আমাদের একটু নতুন করে ভাবতে হবে যে 
এই প্রকৃতির উপরে কি আমরা কেউ বলতে পারি যে এই জমির অংশটুকু আমার আমি আমি বলতে পারি আমার কেন আমার বাবা কিনেছে আমার ঠাকুরদা কারুর কাছে কিনেছে আমার কাছে দলিল আছে কিন্তু প্রথম কে কিনেছিল কার কাছ থেকে কেউ তো মালিক ছিল না এই মানুষ তো পৃথিবীতে অনেক পরে এসছে তার আগে অনেক জীব জন্তু ছিল অতএব আমরা যেটা লকের ধারণা যে আমরা আমাদের গায় গথর দিয়ে একটা জমি চাষ করেছি চাষ করে আমরা একটা বেড়া দিয়ে দিয়েছি বলেছি এটা আমার তার কারণ এই জায়গাটা আমি চাষ করছি আর পৃথিবীতে অপার একটা সময় প্রচুর জমি ছিল এবং অন্যরাও যদি চাষ করতে চাইতো বা সেই জমিতে ঘর তৈরি করতে চাইতো তাদের জন্য সেই জমিটা পড়েছিল এই নিয়ে সংঘাতের জায়গা নেই কিন্তু আজকের পৃথিবীতে এই জমিন বা শুধু জমি নয় প্রাকৃতিক সম্পদ যে সমস্ত সম্পদ মাটির নিচে আছে এইগুলোকে কি কোন শুধু কোন ব্যক্তি নয় কোন দেশ কোন রাষ্ট্র বলতে পারে এটা আমার মানে প্রপার্টির কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা কারোর সম্পত্তি নয় এটা এটা কারোর সম্পত্তি নয় আমরা বলতে পারি যে কোন এক কাল্পনিক ঈশ্বর আমাদের উপহার দিয়েছে মানব এই সমস্ত মানে জীবকে এইটিকে উপহার দিয়েছে এবং মানব মানুষ যেহেতু সব থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী সেই জন্য মানুষের একটা বিরাট দায়িত্ব বর্তায় এই উপহারটা যে আমরা পেয়েছি এটাকে এটার সৎ ব্যবহার করা এটা রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং এটাকে ভাগ করে নেওয়া অন্যদের সঙ্গে অর্থাৎ অন্য ধরনের যে জীব জন্তু আছে পৃথিবীতে তাদের তাদের অধিকার আছে এই প্রকৃতির ওপর অতএব তাদের সঙ্গে ভাগ করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া অর্থাৎ প্রপার্টিটা খানিকটা মানুষ এর ট্রাস্টি হতে পারে গান্ধী যেটা বলতেন খানিকটা মানে গান্ধী এই অর্থে প্রকৃতি সম্পর্কে ট্রাস্টিশেপ বলতেন না গান্ধী কলকারখানার মালিকানার ক্ষেত্রে ট্রাস্টিশেপ বলতে আমি বলবো যে আমাদের একটা ট্রাস্টিশেপের ধারণা আনতে হবে মালিকানা এবং এই মালিকানার প্রশ্নটা আজকে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে খাটে তা নয় মেধা বা সাংস্কৃতিক যে সমস্ত বস্তু কালচারাল ইন্টেলেকচুয়াল রাইটস ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস বা এগুলো এই যে এত আজকে আজকের অর্থনীতি মেধা দ্বারা চালিত এই অর্থ যার জন্য ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি এত ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে কেউ কি বলতে পারে যে এইটা আমার এইটা আমি আবিষ্কার করেছি অতএব এটার মালিক আমি আমি একটা ওষুধ আবিষ্কার করেছি বা আমি একটা থিওরি আবিষ্কার করেছি অতএব আমার থিওরিটা পড়তে হলে আমাকে এত পয়সা দিতে হবে তা তো নয় তার কারণ এইটা যৌথভাবে আমরা যৌথভাবে সবাই নানা রকম কাজ করছে কেউ চাষ করছে কেউ লেখাপড়া করছে কেউ গবেষণা করছে কেউ জামা সেলাই করছে অর্থাৎ সবাই তো এক্সচেঞ্জ করছে একটা ম্যাসিভ কোঅপারেটিভ একটা একটা ভেঞ্চারের মধ্যে আমরা সবাই সবাই সঙ্গে আদান প্রদান করছি অতএব এই ধরনের জিনিসে মালিকানার ধারণাটাই আসে না সমাজতন্ত্র যেটা নতুন ভাববার বিষয় সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে গণতন্ত্র গণতন্ত্র আমরা মার্ক্সবাদীরা বারবার বলে এসছে যে এটা হচ্ছে বোর্জুয়া গণতন্ত্র বোর্জুয়া শ্রেণীর স্বার্থে এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এটা একেবারেই ঠিক নয় ইতিহাসে আমরা জানি যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে মানুষের লড়াইয়ের মাধ্যমে তার কারণ বোর্জুয়ারা যখন পুঁজিপতিরা শক্তিশালী ছিল তাদের সেখানেও একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা খুব সীমিত ছিল সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট দেওয়ার অধিকার কেবল যাদের যারা সম্পত্তির মালিক যারা শিক্ষিত যারা কর দেয় যারা পুরুষ যারা শ্বেতাঙ্গ তাদেরই অধিকার ছিল অর্থাৎ মানুষ লড়াই করে করে এই অধিকার গুলোকে অর্জন করেছে এই ডেমোক্রেসিটাকে অর্জন করেছে সবাই ভোট দেওয়ার অধিকার অর্জন করেছে মহিলাদের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কালো মানুষের ক্ষেত্রে অতএব এইটাকে বুর্জুয়া না বলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্তব্য হবে যে এই গণতন্ত্রটাকে প্রসারিত করা এই গণতন্ত্রটাকে রক্ষা করা এবং গণতন্ত্রটাকে প্রসারিত করা নানা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিবারে সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া র্যাডিক্যালাইজ করা গণতন্ত্র
এরপরে যে প্রশ্নতে আমি যাব যে সমাজতান্ত্রিক বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গণতান্ত্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সাংগঠনিক যে রূপটা বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনটা কি হবে আমরা এখানে আবার লেনিনের মডেল মার্কসিস্টরা লেনিনের মডেল ফলো করেছে হোয়াট ইস টু উনিশশো চার সালের লেখা ওনার বই হোয়াট ইস টু বি ডান যেখানে উনি পার্টি সংগঠন নিয়ে একটা সেন্ট্রালাইজড একটা পার্টি সিস্টেমের কথা বলেছেন এবং যেই পার্টি বিপ্লবের পরে ক্ষমতা দখল করবে আজকের পৃথিবীতে শুধু কমিউনিস্ট পার্টি নয় সমস্ত রাজনৈতিক দল সারা পৃথিবীতে সে আর মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করে না কিছু সংখ্যক মানুষকে কিছু গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে আপবর মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করে না এই রাজনৈতিক দলগুলো আজকে একটাই জিনিস করতে পারে যে মানুষের সম্মতি আদায় করতে পারে নির্বাচন এবং মানুষ তার সম্মতি দিতেও পারে আবার সম্মতি প্রত্যাহার করে অন্য কোন দলের দলকে সম্মতি দিতে পারে অর্থাৎ অর্থাৎ মানুষের মানুষকে আর প্রতিনিধি তোর প্রতিনিধি পাঠানোর জায়গা নেই আমরা ঠিকই ভোট দিই একজন প্রতিনিধিকে পাঠাই কিন্তু ভোট দেওয়ার আগে সে হাত জোর করে আমাদের কাছে আমাদের ভোট ভিক্ষা করে কিন্তু ভোটটা পরে যখন সে সরকার গঠন করে আমরা সকলে মিলে তার কাছে হাত জোর করে ভিক্ষা চাই উল্টোটা হয়ে যায় তার কারণ সে আর প্রতিনিধি থাকে না সে তখন প্রভু হয়ে যায় তাহলে একটা প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন কিভাবে কল্পনা করা যায় মানুষের সংগঠন নেই তা তো নয় শ্রমিকদের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন আছে ছাত্র সংগঠন আছে মহিলাদের সংগঠন আছে নানা রকম আন্দোলন আছে সেই কৃষকদের সংগঠন আছে এখন এই সংগঠনগুলো বা নানা ধরনের আন্দোলন ধরুন পরিবেশ আন্দোলন বা বন্দিমুক্তি আন্দোলন এই আন্দোলনগুলো এবং এই বিভিন্ন পেশা বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংগঠনগুলো এরা কিন্তু রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে মানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেখানে নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সেখানে অংশগ্রহণ করে না সেই ক্ষেত্রটা তারা পার্টির হাতে ছেড়ে দেয় অতএব আমাদের ভাবতে হবে যে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম আজকে তৈরি করতে হবে যেখানে যার অন্তর্ভুক্ত যার প্ল্যাটফর্মে যেখানে থাকবে রাজনৈতিক দলও থাকবে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে মহিলা সংগঠন থাকবে ছাত্র সংগঠন থাকবে সামাজিক আন্দোলন সেই প্ল্যাটফর্মে থাকবে তাহলেই কিন্তু এক ধরনের প্রতিনিধিত্ব পাবে এই এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা আর একটা সমস্যা হচ্ছে যে এই এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা যে স্কেল এত বড় যে সেখানে মানুষ আর কোনো জায়গা নেই মানুষের জায়গা নেই এটা পরিচালনা করার জন্য একটা বিশাল যন্ত্রের দরকার বিশাল পরিমাণ অর্থের দরকার বিশাল বাহুবল অনেক সময় দরকার এবং বিশাল মিডিয়া শক্তি দরকার প্রচার মাধ্যম দরকার অর্থাৎ এখানে যাদের এই নিয়ন যাদের এইগুলোর উপরে নিয়ন্ত্রণ আছে তারাই এই এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা এই এত বড় স্কেলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা অপারেট করতে পারে অতএব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করতে হবে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে এবং সেই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে দিয়ে এই এই এটাকে পরিচালনা করা হবে এরপরে যে প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব যে আমরা জানি যে কমিউনিস্ট পার্টি রেবিল মার্কসিস্টরা বিপ্লবের উপরে খুব জোর দিয়েছে বিপ্লব করতে হবে এবং যদি আন্দোলনও করি তার মূল লক্ষ্য হবে বিপ্লব আশু লক্ষ্য হতে পারে যে আমাদের কিছু দাবি আছে কিন্তু সেইটাই আমরা থেমে থাকব না আমাদের বিপ্লবের দিকেই যেতে হবে এখন এইখানে ওই যে বিপ্লবটাকে যে একমাত্রিক লেনিনীয় একমাত্রিক বিপ্লবের সেইভাবে যদি কল্পনা করি তাহলে আমাদের সব শক্তি ওই 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 শ্রেণী ক্ষমতা হস্তান্তরের দিকে ফোকাস থাকবে কিন্তু আমরা সমাজ পরিবর্তনটা আগে যেটা দেখেছিলাম যে বহু স্তরে হয় 
বহুভাবে হয় সেটার কথা যদি ভাবি তাহলে আমাদের অনেক বেশি যেরকম আন্দোলন করতে হবে ভাঙতে হবে পুরনো ব্যবস্থা আবার গড়তেও হবে এই ব্যবস্থার মধ্যে এই সমাজের মধ্যে নতুন জিনিস গড়তে হবে এবং এই নতুন জিনিস গড়ার বিরাট ইতিহাস আছে ভারতবর্ষে আছে বাংলায় আছে বাংলাদেশেই আছে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলায় আজকে পশ্চিমবঙ্গে এই পাঁচটা যেগুলো প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় সেই পাঁচটা প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় মানুষের চেষ্টায় সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় মানুষের চেষ্টায় মানুষের অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অজস্র স্কুল কলেজ আমি তো পাঁচটা ইউনিভার্সিটির কথা বললাম অজস্র স্কুল কলেজ অনেক কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই যেটাকে বলা যেটাকে গান্ধী বলতেন কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্ক এই 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 কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্ক এর উপরে মার্কসিস্টরা একেবারে জোর দেয়নি একেবারে তারা শুধু ভেঙেছে তাদের র্যাডিকালিজমটা নেগেটিভ র্যাডিকালিজম আমাদের পজিটিভ র্যাডিকালিজম এর দিকে যে ভাবতে হবে কোঅপারেটিভ করে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে নতুন এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে নানা বিষয় নিয়ে এই পাঁচটা ইউনিভার্সিটি একটু নাম বলে দিই তার কারণ অনেকেই জানেন না একটু এবং নামগুলো শুনলেও একটু অবাক হবেন তার মধ্যে আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমরা সকলেই জানি যে ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল আঠারো সালে কিন্তু সেইটা যখন তৈরি করেছিল উনিশশো এগারো পর্যন্ত কি ওরকম অব্দি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ছাত্রও ছিল না একজন টিচারও ছিল না একটা লাইব্রেরিও ছিল না কোনো ল্যাবরেটরিও ছিল না ভাইস চ্যান্সেলরও অধিক সময় আংশিক পার্ট টাইম ভাইস চ্যান্সেলর এখন পার্ট টাইম টিচার হয় তখন পার্ট টাইম ভাইস চ্যান্সেলর ছিল তার কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠন হতো না গবেষণা হতো না এখানে শুধু একটা ছাপ দেওয়া হতো কলেজে পড়ানো হতো পরীক্ষা এরা নিত একটা ডিগ্রি দিত এবং আশুতোষ মুখার্জি যার নাম আমরা সবাই জানে জানার কোনো কারণ নেই উনি একজন ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন কিন্তু আমরা তার নাম এই জন্যই জানি যে উনি মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে এই যে দারভাঙা বিল্ডিং ইত্যাদি সায়েন্স কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গুলো নানা জায়গায় ছড়ানো তার কারণ সবাই কেউ এখানে জমি দিয়েছে কেউ এখানে একটা বাড়ি দিয়েছে কেউ টাকা দিয়েছে সেইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টা তৈরি হয়েছে একইভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে একইভাবে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী তৈরি হয়েছে সব এই সময়ই তৈরি হচ্ছে স্বদেশী আন্দোলনের সময় মানুষের পয়সায় এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স তৈরি সেটা একটু আগে বোস ইনস্টিটিউট যত বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলায় বেশিরভাগই কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্কের অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছিল কিন্তু আজকে আমরা সেগুলোকে নতুন করে বামপন্থী আন্দোলনে কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্কের কোনো জায়গা খুঁজে পাই না এবং এই কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্ক এবং র্যাডিক্যাল রিফর্মস শুধু ওয়েলফেয়ারিজম নয় আমি আগে ওয়েলফেয়ারিজম এর সমালোচনা করেছি আমি র্যাডিক্যাল রিফর্মস এর কথা বলছি এই র্যাডিক্যাল রিফর্মস সম্ভব ভারতবর্ষে অনেকটাই তার কারণ ভারতবর্ষের যে সংবিধান সংবিধানের এ অনেক র্যাডিক্যাল পসিবিলিটিস আছে আপনারা যদি সংবিধানের প্রিয়াম্বল পড়েন ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর চ্যাপ্টার পড়েন আর ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস পড়েন আর ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস পড়েন তাহলে দেখবেন যে এর মধ্যে প্রচুর র্যাডিক্যাল প্রমিসেস আছে বাস্তবায়িত হয়নি কিন্তু বাস্তবায়িত করার জন্য কেউ বলছে না যে তুমি করতে পারবে না আমরা যদি সংগঠিত ভাবে এর এর জন্য লড়াই করি তাহলে এটাকে বাস্তব রূপ দেওয়া যায় যেমনি ভারতবর্ষ ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার আর নেই এটা একটা মানে বিপ্লবী একটা পদক্ষেপ এটাকে ব্যবহার করে অনেক কিছু করা যায় শেষে আরো দু তিনটে জিনিস নিয়ে বলবো একটা হচ্ছে যে মার্কসিস্টরা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি সেটা হচ্ছে সংস্কৃতি আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য আমাদের অতীতে ধ্যান ধারণা বিশ্বাস নানা রকম এখন এই সবগুলোকে আমরা বলে এসেছি এতদিন যে এই সবগুলো হচ্ছে রিয়াকশনারি এগুলো প্রতিক্রিয়াশীল তার কারণ এগুলো হচ্ছে সামন্ত প্রভুদের রক্ষা করার জন্য এই সংস্কৃতিটা তৈরি হয়েছে 
কিন্তু আমরা জানি যে সমস্ত সংস্কৃতির মধ্যে দুটো ধারা থাকে একটা হচ্ছে প্রভুদের ধারা আর একটা হচ্ছে মানুষের ধারা এবং একটা অসাধারণ বই আছে হিন্দিতে নামবর সিং এর দুসরি পরম্পরা কি খোঁজ সেখানে উনি দেখাচ্ছেন কিভাবে এই ভক্তি আন্দোলন ভক্তি একটা আলাদা ট্রেডিশন যেখানে যেটা ব্রাহ্মণিক্যাল ট্রেডিশন নয় ব্রাহ্মণিক্যাল ট্রেডিশনকে প্রতিরোধ করার জন্য একটা অল্টারনেটিভ যেটা ইগালিটেরিয়ান যেটা সাম্যের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে এবং এই বুদ্ধ থেকে আরম্ভ হয়েছে সেটা এবং নানা ধরনের গৌণ যে সমস্ত সম্প্রদায় আছে তাদের মধ্যে আছে ভক্তি বুদ্ধ ভক্তি পরবর্তীকালে গান্ধী এটার উপরে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন এই ধারাগুলোকে আরো র্যাডিক্যালাইজ করতে হবে এগুলোকে অস্বীকার করব না আমরা এগুলোকে র্যাডিক্যালাইজ করতে হবে এবং এগুলোকে অস্বীকার করার ফলে মানুষের থেকে কমিউনিস্টরা বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ঠিক একইভাবে যেটা আগে বললাম যে ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন কমিউনিস্টরা আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে এখন ন্যাশনাল ন্যাশনালিজম কিন্তু এই পুরনো ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে আত্মসাত করতে পেরেছে যার জন্য ন্যাশনালিজমের এত শক্তি সারা পৃথিবী এখন সেটাকে আত্মসাত করে সেটাকে একটা রূপ দিয়েছে হোমোজেনাইজ করেছে একটা রূপ দিয়েছে তার যে বৈচিত্র্য তার যে সাম্যবাদী দিকগুলোকে অস্বীকার করেছে এখন অর্থাৎ আমাদের নতুন করে জাতি সত্তা কল্পনা করতে হবে নতুন করে কমিউনিটি কল্পনা করতে হবে যেটা ওই বুদ্ধ ভক্তি ট্রেডিশনের উপরে দাঁড়িয়ে আছে এবং এই কল্পনার মধ্যে অনেক অনেক ধরনের বৈচিত্র্য থাকবে একটা কোনো কল্পনা থাকবে না এবং এর সঙ্গে আর একটা জিনিস আমাদের আজকে ভাবতে হবে বিশেষ করে এই এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে যখন মানব সভ্যতা দাঁড়িয়েছে যে যেটা আগে বললাম যে আমরা তো কেউ বলতে পারি না যে এই পৃথিবী বা প্রকৃতির কোনো অংশের মালিক আমি বা কোনো জাতীয় বলতে পারে না কোনো দেশও বলতে পারে না যে এটা ভারতবর্ষের ভূখণ্ড তার কারণ এটা সকলের অতএব আমাদের জাতি কল্পনাটা ভূখণ্ডের থেকে আলাদা করতে হবে জাতি আছে কিন্তু তার কোনো ভূখণ্ড নেই জাতি হচ্ছে একটা সাংস্কৃতিক জিনিস তার ভাষা তার সংস্কৃতি সেগুলোকে প্রোটেক্ট করতে হবে কিন্তু তার ভূখণ্ডকে আঁকড়ে ধরতে হবে তার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে সৈন্যবাহিনী তৈরি করতে হবে এবং প্রায় অন্য দেশের সঙ্গে বারবার যুদ্ধ করতে হবে ওই থেকে মুক্তি পেতে গেলে আমাদের জাতি সত্তাকে নতুন করে কল্পনা করতে হবে যার যার সঙ্গে ভূখণ্ডের আর কোনো যোগ থাকবে না অর্থাৎ আমরা যে ভারতবর্ষকে কল্পনা করতে করেছিলাম ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি বহুত্বের মধ্যে ঐক্য অর্থাৎ ঐক্যটাই প্রধান অনেক অনেক ধরনের বৈচিত্র্য আছে কিন্তু সব বৈচিত্র্যর ভেতরে একটা এসেন্স আছে সেই এসেন্সটা হচ্ছে একটা ভারতীয়তা এইটা হচ্ছে একটা এক ধরনের প্রভুত্বশালী একটা ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারণা ব্রাহ্মণরা বলবে যে এই কিন্তু আমাদের নতুন করে যদি কল্পনা করতে হয় আমাদের বলতে হবে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি নয় আমাদের তৈরি করতে হবে ফ্রি অ্যান্ড ইকুয়াল ইউনিয়ন অফ ডাইভার্সিটিস ইউনিয়ন অফ ডাইভার্সিটিস এই এই বৈচিত্রগুলোকে কি তারা কি করে এক হবে তারা কি করে একসঙ্গে আসবে একটা সমবায় গঠন করবে যেখানে সবাই সত্তার স্বীকৃতি থাকবে সবাই সমান অধিকার থাকবে ইউনিয়ন অফ ডাইভার্সিটিস এবং যেমনি একদিক থেকে ভূখণ্ডকে আমাদের আলাদা করতে হবে জাতিসত্তা থেকে একই সঙ্গে আমাদের এই সবরেনেটির ধারণা যে সবরেন যে একটা নেশন তার যে আধিপত্য একটা ভূখণ্ডের ওপরে এটা কেউ প্রশ্ন করতে পারে না এইটা কেউ প্রশ্ন করতে হবে এবং শেষ একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে 
আজকের দিনে যখন একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আমরা আছি পৃথিবীর তে সবথেকে বড় এক্সিংশন হচ্ছে অর্থাৎ জীব বৈচিত্র ধ্বংস হচ্ছে আজকে আজকে একটা নতুন যুগ জিওলজিক্যাল যুগ মানুষ জন্ম দিয়েছে যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় অ্যান্থ্রোপোসিন এখন এর ফলে পৃথিবী ধ্বংসের মুখে এখন এই ধ্বংসের দুটো কারণ একটা হচ্ছে যে এই মানুষের পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র উভয়েরই যে আমি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করব প্রকৃতির ওপরে মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করব প্রকৃতিকে ব্যবহার করব মানুষের স্বার্থে সেটাকে প্রশ্ন করতে হবে মানুষ প্রকৃতির মালিক নয় মানুষ কেবলমাত্র মানব জাতি প্রকৃতির ট্রাস্টি এবং প্রকৃতিকে ভাগ করে ভাগ করতে হবে অন্য জীব জন্তুর সঙ্গে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গে অর্থাৎ আমাদের যেমনি শ্রেণী চেতনার কথা সমাজতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বা মার্কসিস্টরা বলে থাকে আমাদের পৃথিবী চেতনার কথা বলতে হবে পৃথিবী চেতনা শুধু শ্রেণী চেতনা দিয়ে আজকে আমরা নতুন সমাজ তৈরি নতুন সভ্যতা তৈরি করতে পারবো না এবং এই নতুন শুধু সমাজ নয় একটা নতুন সভ্যতা তৈরি করতে হবে যে নতুন সভ্যতা সমাজতান্ত্রিক হবে তার কারণ সেখানে ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না সব মানুষ সমান থাকবে কিন্তু সেটা ওই পুরনো মডেল পুরনো ডিকটেটারিয়েটের মডেলে সম্ভব নয় আচ্ছা আমার মনে হয় যে এই পর্যন্ত আজ থাক এবার আপনাদের প্রশ্ন থাকলে বা কিছু বলার থাকলে আমি আগ্রহের সঙ্গে শুনব আমার তোমার যে ক্লাসিফিকেশন সেটা আমার ভালো লাগলো খুব যে তুই পয়েন্ট ওয়াইজ করলে দুটো জিনিস বাদ পড়ে গেল একটা হচ্ছে গিয়ে তোমার যে রিলিজিয়ানের ব্যাপারে পারসেপশন অফ কমিউনিস্ট পার্টি সেটা তুমি পরে বলেছ রিলিজিয়ান ধর্ম ধর্ম নিয়ে ধর্মকে কিভাবে দেখবে ধর্ম আমাদের সমাজ জীবনে যেভাবে আমরা রয়েছি তাদের ধর্মকে বাদ দিয়ে কিছু করা যাবে না ধর্ম শুধু সুপারস্ট্রাকচার এলিমেন্ট রেখে এবং তার সঙ্গে আমরা পুরোটা বাদও দিতে পারছি এটা ভেতরের মধ্যে রয়েছি লুকিয়ে লুকিয়ে পাথর পড়ছি পুজো দিতে যাচ্ছি এইসব কমিউনিস্ট পার্টির প্রবলেম ছিল তারা সরাসরি অ্যাকসেপ্ট করতে পারেনি এবং সরাসরি অ্যাপ্রিসিয়েটও করতে পারেনি মানে ধর্ম নিয়ে একটা ভুল বোঝাবুঝি জায়গা রয়েছে আর দ্বিতীয় যেটা আমার মনে হলো সেটা হচ্ছে শ্রম যখন মার্কসিজমের ধারণায় যে শ্রমের কনসেপ্ট রয়েছে সেটা প্রাইমারিলি পেড লেবারের কনসেপ্ট মানে বেসিক্যালি যেটা আমরা যেখানে যে শ্রমে নারীরা যুক্ত সেই জায়গাটা কিন্তু কমপ্লিটলি বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে দিয়েছে এবং তারা সেখানে সেটা হিসেবেই আনেনি ফলে যে যে মুহূর্তে আমি শ্রমিক হিসেবে কাউকে আইডেন্টিফাই করছি সেটা আমার ইন্টারপ্রিটেশনটা ন্যারো হয়ে যাচ্ছে একে তো শ্রমিক দিয়ে করলে সেটা ন্যারো তারপরে শ্রমটাকে ওইভাবে ডিফাইন করার জন্য আরও ন্যারো ফলে আই এম জাস্ট টকিং অ্যাবাউট ভেরি ফিউ পার্সেন্টেজ অফ পিপল এবং লার্জ সেকশন আনটাচ কমপ্লিটলি এই দুটো আমার মনে হলো এইটায় আমার যেটা সমস্যা লাগছে এই ঘটনাটায় দুটো তোমার প্রস্তাবগুলো খুব লোভনীয় ওই ট্রাস্টিশিপের যে কনসেপ্ট এবং যে ভূখণ্ডের বাইরে গিয়ে জাতীয়তাবাদের রিডেফিনেশন কিন্তু আমার সমস্যাটা হচ্ছে গিয়ে যেটা অনেকটা আর কি মানে ইয়েটা আসবে আর কি মানে তোমার গান্ধীর মধ্যে কিছুটা আছে বিরভাবে বলেছিলেন যে চেঞ্জটা কার বিপ্লবটা কোথায় হবে বাইরে না ভেতরে আমি যদি আমার চেতনার স্তরটাকে আমার মধ্যেই আমার মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার মধ্যে একটা প্রভু আছে যেটা আমাকে আমি কেন্দ্রিক করে তোলে ফলে আমি যে মুহূর্তে ভাবছি যে আমি একটা সহায় করব বা আমি একটা সংগঠিতভাবে যাব সেই মুহূর্তে আমি আমাকে কতটা পরিবর্তন করে একটা মানে সম ইউ ইয়েটার ধারণা মানে কি তুমি যেটা বললে যে ইকুয়ালিটি অপরচুনিটি যেটা আমি সেনসিওর করতে চাইব সেটা আমি পারবো কিনা আমি বলছি একটা প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ থেকে তোমাকে বললে বুঝতে পারবে দু হাজার দুই 
গোজরা রাইটের পরে আমরা হাঁটছি সেখানে বেশিরভাগ বাপুদ্ধি এবং সেই বাপুদ্ধিটা কলেজ শুনতে পাচ্ছি না আচ্ছা আমি এক মিনিট শোনা যাচ্ছে কি হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি মানে যেটা আমার প্রবলেমটা হয় আর কি সেটা হচ্ছে কি দু হাজার দুই গোদ্রা রাইটের পরে কলেজ স্কোয়ার থেকে একটা বামপন্থী মিছিল বেরিয়েছে বামপন্থীরা রয়েছে মূলত সমস্ত ধারার মানে হচ্ছে কি অতিবাম বাম সিপিএম সব রয়েছে এবং তারা হেঁটে আসছে বাগবাজারে বাগবাজারে গিয়ে একটা ছোট মিটিং হয়ে ডিসপার্স করছে আমরা হেঁটে এলাম তারপরে বাগবাজারে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা চাটা খাচ্ছে বা বিক্রি করছে এবার ইনফরমালি কথা হচ্ছে সেখানে যারা মিটিংয়ে হেঁটে এলো তাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে যে নরেন্দ্র মোদীর বুকে দম আছে ও কিন্তু লেওর বাচ্চাগুলোকে দেখেই দিয়েছে যে হিন্দুরাও পারে এটা তারা মিছিলে হেঁটে এসছে তারা বামপন্থী তারা যখন নিজেদের ইনগ্রুপের কথা বলছে তাদের মধ্যে এটা রয়েছে তাহলে এই লোকগুলোকে আমি বামপন্থী যদি ধরি তাহলে বামপন্থা কোথায় সমস্যা হচ্ছে কি আমার ভেতরে কিন্তু আমি প্যাট্রিয়ার্ক আমি ফিউডাল লর্ড আমি রিলিজিয়াসলি ইনক্লাইন্ড আমার হিন্দু সত্তা রয়েছে আমি ব্রাহ্মণ সেটাও জানি এবার আমি একটা খবায় করতে হলাম কি করা হবে সবাই সব সেটাই সেটাই সেখানে সেখানে আমি কি করে আমি এই এইটাকে আমি একটা পসিবিলিটি ভাবছি যখন আমি নিজেকে চেঞ্জ করছি না আমি করিনি করিনি তা তুই বলবে এখন ভুলে যাবো বলে বলছি মানে শুনতে শুনতে মনে হয়েছে বলে তো সেটা ভেতরের যে চেঞ্জ সেটা আমরা সেটা কিভাবে এনশিওর করব এবং ভূখণ্ডের বাইরে গিয়ে যে জাতীয়তাবাদের কথা ভাবছি হ্যাঁ আমি তো যখন বাংলাদেশে গেছি তখন আমি মনে করিনি যে এই দেশটা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন ইনফ্যাক্ট আমি তো বম্বে গেলে বা দিল্লি গেলে তার থেকে অনেক বেশি অ্যালিয়ের মনে হয় আমার বাংলাদেশে যখন গেছি ওরা যেভাবে কথা বলছে যেভাবে আপ্যায়ন করছে যা করছে তুমি যদি যাও তুমি মনে হবে যে এরা কেন আলাদা রয়েছে আমাদের থেকে ওরাও ভাবে আমরাও ভাবি অথচ সেটা আমি কিন্তু এক জায়গায় করতে পারবো না তার কারণ হচ্ছে পলিটিক্যালি ডিভাইড আমরা জিওগ্রাফি দিয়ে ডিফাইড ডিফাইড তো আমি যখন এখানে বাইরে যেমন যাব যেটা করবো আর কি ভূখণ্ডের বাইরে গিয়ে সেটা আমার কাছে কি মানে সেই পসিবিলিটিটা আমার কাছে কতটা আর কি ওপেন রয়েছে আর কি মানে আমি দেশদ্রোহিতার মধ্যে পড়বো কি না আমি কিসের ভিত্তিতে আর একটা লোকেশন ইয়ের জঙ্গে আইডেন্টিফাই করব আমার সব রেন্টির যে ধারণা সেই জায়গাটা কোয়েশ্চেন হয়ে যাবে কি না আমি যদি চীনের লোকের সঙ্গে চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান আমরা যেরকম করেছিলাম বা চি নীল আকাশের নিচে যদি তুই ভাবো সিনেমাটা বিড়াল সেনের যেখানে চীনের সাধারণ সিটিজেনের সঙ্গে ইন্ডিয়ান সিটিজেনদের এক এক জায়গায় এক চলে আসছি তো সেইটা যদি আমি একাত্ম হতে যাই তাহলে আমি তো সেনি শত্রু হয়ে যাবো মানে দেশের শত্রু হয়ে যাবো দেশের দ্রোহী হয়ে যাবো সেটা একটা সমস্যা আর থার্ড যেটা বলার সেটা হচ্ছে তুমি প্রথমে যে ভাগ করলে আমি তোমাকে অন্য একটা জিজ্ঞেস জিনিস জিজ্ঞেস করবো সেটা হচ্ছে গিয়ে চীন এবং রাশিয়াকে এক ধরনের সমাজতন্ত্র বলে তারপরে তুমি লেফট ফ্রন্ট এবং কেরালা বাংলা ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং কেরালার কথা বললে এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে এবং কেরালাতে যে ধরনের বামপন্থা এসছে এবং তারা একটা স্টেটের আন্ডারে একটা ছোট ছোট স্টেটে রয়েছে সেই দুটো জায়গার সঙ্গে চীন এবং রাশিয়াকে কি করে আমি আলাদা একই জায়গায় নিয়ে আসবো সেটা আমি জানি না আমার মনে হলো একটা কিছু কোনো একটা জায়গায় সমস্যা হচ্ছে আর এর সঙ্গে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই সদ্য আমি দেখছিলাম একটা আমাদের গ্রুপই শেয়ার রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট দেশ এখন লেফটিস্ট হয়ে গেছে লেফটিস্ট গভর্নমেন্ট মানে একটা ম্যাপ ম্যাপ ঘুরছে সেখানে প্রায় পুরোটাই লাল আর কি কয়েকটা ছোট ছোট জায়গা বাদ দিয়ে তা এই যে লেফট আর রাশিয়া চীনের যে লেফট বা সিপিএম ইয়ে কেরালায় যে লেফট এগুলোর মধ্যে তুমি মানে বিল বা অবিল কোথায় মানে সে তারা তাদের কি লেফট ভাববো কিনা সেই জায়গাটাই এই তিনটে জায়গা আমার কি তিনটে জায়গা তুমি বলে নাও তারপরে যদি আরো কিছু হয় বলবো মানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছ প্রথমে রিলিজিয়ন নিয়ে বলি আমি রিলিজিয়ন আমি কালচার মানে সাংস্কৃতিক একটা ট্রেডিশন রিলিজিয়ন এই সবগুলোর কথাই বলছি এই রিলিজিয়ন গুলো সব রিলিজিয়নের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো ধারা আছে সেগুলো সাধারণ মানুষের রিলিজিয়ন সাম্যবাদী ধারাও আছে তার মধ্যে আবার ফিউডাল ধারাও আছে এখন আজকের দিনে সেই রিলিজিয়ন এর সঙ্গে আমরা কিভাবে রিলিজিয়ন গুলোকে র্যাডিকালাইজ করতে পারি তার সাম্য যেমনি ভক্তি আন্দোলন বুদ্ধের যে ধর্ম সেটা তার মধ্যে একটা র্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক কন্টেন্ট আছে যেটা আম্বেদকর যার উপরে দাঁড়িয়েছেন অতএব বা জিজাস ক্রাইস্টের অরিজিনাল যে রিলিজিয়ন সেটা হচ্ছে সাধারণ গরিব মানুষের রিলিজিয়ন 
অর্থাৎ এই রিলিজিয়নের মধ্যে যে কনফ্লিক্ট গুলো সেগুলোকে অ্যাড্রেস করা আমরা কমিউনিস্টরা ধর্মকে অ্যাড্রেস করে ধর্ম হচ্ছে মানুষের আফিং এই বলে উড়িয়ে দিয়েছে ধর্মের মধ্যে যে অনেকগুলো লেয়ার আছে অনেক কন্ট্রোডিকশন আছে এবং অনেকগুলো সাম্যবাদী দিক আছে ধর্মের মধ্যে সেগুলোকে উপরে দাঁড়িয়ে ধর্মকে একটা বিশেষ ধারা দেখে নিয়ে যাওয়া যায় সেইটা আমরা ভাবিনি সেই এক্সপেরিমেন্টটা করতে হবে এবং ধর্ম নিয়ে সিরিয়াসলি পড়াশোনা করতে হবে মানে ধরুন আমাদের এখানে ইতিহাস পড়ানো হয় আমি কোথাও দেখি না যে হিস্ট্রি অফ রিলিজিয়ান পড়ানো হচ্ছে হিস্ট্রি অফ রিলিজিয়ান ছাড়া আমি ভারতবর্ষের ইতিহাস জানব রিলিজিয়ানটাকে আমরা এক পাশে ছেড়ে দিয়েছি তার ফলে রিলিজিয়ানটা ওই মৌলবীদের বা মানে ফান্ডামেন্টালিস্টদের কবজায় চলে গেছে রিলিজিয়ান নিয়ে যদি পাবলিকলি চর্চা হতো গবেষণা হতো রিলিজিয়নের এই দিকগুলো যদি সামনে আসতো আলাপ আলোচনা হতো রিলিজিয়ন থেকে র্যাডিকালাইজ করা যেত সেটা আমরা করিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন সেটা আমি তোমার সঙ্গে একমত যে যেটা আমি বললামই যে প্রলেটারিয়েটের উপরে জোর দেওয়ার ফলে কাস্ট উইমেন জেন্ডার এই কোয়েশ্চেন গুলো আসেনি আনপেড লেবার উইমেন এগুলো তো আসেনি একমত এখন এই নেশন টেরিটোরিয়ালিটি সভ্রেনিটি সেডিশন এই প্রশ্নগুলো মানে সেডিশনের প্রশ্ন আসবেই লোকে আমাদের তো বলবে যে তোমরা দেশের ধরি কেন কি আমরা তো আমি যদি বলি আজকে যে আমি দেশের ভূখণ্ড মানি না আমি দেশের সভ্রেনিটি মানি না আমি মনে করি যে সারা পৃথিবীকে আজকে বাঁচাতে হবে এবং সারা পৃথিবীকে পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে মানে এই নয় যে ভারতবর্ষ বা বাঙালি বা গুজরাটি তামিল এদের অস্তিত্ব থাকবে না এদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে এদের সংস্কৃতি এদের ভাষা এদের শিক্ষা এদের যে রীতি এগুলোকে প্রোটেক্ট করতে হবে এগুলোকে সুরক্ষিত করতে হবে এবং সংবিধান অনুযায়ী করতে হবে কিন্তু তার যে একটা ভূখণ্ড থাকবে এই ধারণাটা কিছু তার কারণ ভূখণ্ডটা ওইভাবে ভাগ করলে আমরা যুদ্ধ করেছি আমরা পৃথিবীর সব থেকে বেশি অর্থ আজকে ব্যয় হচ্ছে ডিফেন্সে রাইট এবং ডিফেন্সে ব্যয় হচ্ছে শুধু প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য নয় সেই সেই আর্ম ফোর্সেস নিজের দেশের মানুষের উপরে একটা সময় ব্যবহার করা অতএব এই সভ্রেনিটি টেরিটোরিয়ালিটি এগুলোকে সিরিয়াসলি আজকে প্রশ্ন করতে হবে কিন্তু নেশনকে না প্রশ্ন করে নেশনকে রিইম্যাজিন করতে হবে ডাইভার্সিটি নিয়ে হোমোজেনাইজ নেশন নয় ডাইভার্স নেশন এবং শেষের যে প্রশ্নটা যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে চীন রাশিয়া আর পশ্চিমবঙ্গ কেরালাকে আমি এক আসনে বসাতে পারি বা আজকে সাউথ আমেরিকা ল্যাটিন আমেরিকা একের পর এক দেশ লুলা সম্পূর্ণ সবাই মাত্র জিতেছে আমরা দেখছি এই দেশগুলোতে বা পশ্চিমবঙ্গ বা কেরালাতে এটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হচ্ছে বিপ্লব হচ্ছে না এই সমস্ত দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া সেটা পথটা মানুষ মজার চেষ্টা করছে এটা নিয়ে অনেক অনেক লেখালেখি হচ্ছে ভাবনা চিন্তা হচ্ছে অমর্ত সেন একটা খুব ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন করেছিলেন বলেছিলেন যে দেখা গেছে যে যে সমস্ত দেশে গণতন্ত্র আছে সেখানে কোনোদিন দুর্ভিক্ষ হয় না তার কারণ দুর্ভিক্ষ হলে সরকার পড়ে যাবে এত বিক্ষোভ হবে মানুষকে খেতে দিতেই হবে চীনে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে বা ইথিওপিয়ায় হয়েছিল বা বাংলাদেশে হয়েছিল যেখানে গণতন্ত্র ছিল গণতন্ত্র থাকলে দুর্ভিক্ষ হয় না আর একটা জিনিস ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন যারা চর্চা করে তারা বলেন যে দুটো গণতান্ত্রিক দেশ পৃথিবীতে খুব কম যুদ্ধ করেছে দুটো গণতান্ত্রিক দেশ খুব কম যুদ্ধ করেছে মানে বিরল ঘটনা আর আমরা এটা বলতে পারি যে যেখানে গণতন্ত্র এসেছে সেখানে বিপ্লব হয় যে সমস্ত দেশ হয়েছিল আজকে পৃথিবীতে গণতন্ত্রটা ছড়িয়ে যাচ্ছে মানুষ গণতন্ত্র চায় এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সমাজ পরিবর্তন করার কল্পনা আমাদের কথা ভাবতে হবে এবং সেটাই জন্যই আমি মানে তার পক্ষে এই কথাগুলো বলেছি এই কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্ক তার মধ্যে প্রধান জিনিস হবে কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্ক জাস্ট একটা অ্যালায়েড প্রশ্ন ভারত জোড়ো 
মুহূর্তে রাহুল গান্ধী যে বক্তব্য রাখছে এবং তৃণমূলের লোকজনকে কানেক্ট করছে এইটাকে তুমি এই মুহূর্তের পলিটিক্যাল সিচুয়েশনে মানে এটা একটা বাইরে গিয়ে প্রশ্ন করছি তুমি উত্তর দিতে দিতে পারো সঞ্জীব বিশেষ করে পার্টির যে নতুন একটা ধারণা বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন বা নারী সংগঠন পরিবেশ সংগঠন এগুলোকে নিয়ে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা এটা চর্চা হওয়া উচিত তাছাড়া সম্পদ প্রকৃতির সম্পদ এগুলো ট্রাস্টিশিপ মানুষ সেটা ট্রাস্টি হিসেবে থাকবে এবং অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে এটা ভাগ করে নেওয়ার দরকারটা গুরুত্বটাকে তুই তুলে ধরেছিস এরকম অনেকগুলো ধরনের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবার বিষয় মনে হলো আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে একটা র্যাডিকালাইজ করব আমরা ডেমোক্রেসিকে গণতন্ত্রকে একটা আমূল পরিবর্তনকামী রূপ দেব এই প্রসঙ্গে আমার একটু জানার ইচ্ছে যে এই যে বামপন্থা এরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন মূলত শ্রেণী সংগ্রামের ওপরে অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপরে কিন্তু আমরা দেখছি আজকের পৃথিবীতে দলিত আন্দোলন পরিবেশ দূষণ বিরোধী আন্দোলন তারপরে যৌনকর্মীদের তৃতীয় লিঙ্গ এল জি বিটি কিউ আই এ প্লাস তাঁদের আন্দোলন নারী আন্দোলন এরকম বহুবিধ আন্দোলন যেগুলোকে বলা হয় আইডেন্টিটি পলিটিক্স বলে অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন বামপন্থীরা সেই আন্দোলনগুলো কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে আদিবাসী আন্দোলন রাষ্ট্র থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানে রাষ্ট্রহীন মানুষের আন্দোলন ইত্যাদি তো এখন বামপন্থীরা কি এই আন্দোলনগুলোকে শ্রেণী সংগ্রামের সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখবে নাকি শ্রেণী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই আন্দোলনগুলোর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে তোর যে চিন্তায় ডেমোক্রেসির ভাবনাটা র্যাডিক্যাল ডেমোক্রেসি এই ভাবনাটা কীরকম মানে আমরা লাকলা ও মুফের যে ধারণা পাই এই ইকুইভ্যালেন্স চেইন অফ ইকুইভ্যালেন্স তারপরে এই র্যাডিক্যাল ডেমোক্রেসির ধারণা যে সব ধরনের আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটা কমন উপাদানগুলো অভিন্ন সাধারণ উপাদানগুলোকে নিয়ে এসে আন্দোলন গড়ে তোলা তো এই লাকলা মুফের র্যাডিক্যাল ডেমোক্রেসির সঙ্গে তোর এই র্যাডিক্যালাইজড ডেমোক্রেসি এইটার সম্পর্কটা বা পার্থক্যটা বা সাদৃশ্যটা ঠিক কোথায় মানে বামপন্থা এই অন্য আন্দোলনগুলোকে কিভাবে দেখবে একদল বলছেন যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারা আছে তারা বলছেন বামপন্থীরা আমি আর নামগুলো বলছি না কয়েকজন অত্যন্ত পরিচিত আমাদের সকলেরই তারা বলছেন যে এই যে আইডেন্টিটি পলিটিক্সগুলো এগুলো ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটালিজম মানে গ্লোবাল ক্যাপিটালিজম বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী এগুলোকে প্রশ্রয় দিয়ে তুলছে যাতে পুঁজিবাদী শোষণের থেকে মানুষের দৃষ্টিকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় এবং সেই কারণেই এই নারী আন্দোলন আদিবাসী আন্দোলন এগুলোকে নিয়ে আসা হচ্ছে ডাইভার্ট করে দেওয়া হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম থেকে দূরে চলে যাচ্ছে দৃষ্টি আর আরেক দল মনে করেন যে তারা একটু নব্য বাম বলা যায় তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষ রয়েছেন আমি নিজেকেও মনে করি যে আমি তার মধ্যেই আছি যে এই আন্দোলনগুলোর নিজস্ব স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে যেমন শ্রেণী সংগ্রামের স্বতন্ত্র মূল্য আছে তাই শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে এই আন্দোলনগুলোর আইডেন্টিটি পলিটিক্সের আন্দোলনগুলোর একটা মেলবন্ধন গড়ে উঠতে পারে 
এটা আমার মনে হয় কিন্তু আমি নিজে যথেষ্ট ব্যাপারে কনফিডেন্ট নই তাহলে একটা হচ্ছে এই সমস্তটা মিলিয়ে একটা তোর মতামতটা পেতে চাই যেহেতু আমি এ ব্যাপারে কনফিউজড প্রথমে বলি যে এই ধারণাটা মানে একেবারেই ভ্রান্ত যেটা কমিউনিস্টরা বারবার বলে থাকে যে যেই যেই কমিউনিস্ট পার্টি লাইন ফলো করে না সে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল সাম্রাজ্যবাদ চক্রান্ত করে তাদেরকে তৈরি করছে তাদেরকে মদত দিচ্ছে এই এই ধরনের যুক্তি চীনে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এই বলে যে তারা চক্রান্ত করেছিল আন্তর্জাতিক চক্রান্তের সঙ্গে মিলিত ছিল ইত্যাদি সেইটা আমার মনে হয় যে আজকে আর খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য বক্তব্য নয় কিন্তু যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে এই আন্দোলনগুলোর সম্পর্ক কি আমি বলবো যে শ্রেণী সংগ্রাম থেকেও বড় যে প্রশ্নটা যে সমাজতান্ত্রিক যে যাত্রা সমাজতন্ত্রের দিকে যে সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা শুধু সমাজতান্ত্রিক সমাজের কথা আমি বলবো না একটা সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের কল্পনা করতে হবে সেই সমাজতান্ত্রিক সভ্যতায় এমন একটা সভ্যতা কল্পনা করতে হবে যেখানে নারীদের একটা বিরাট ভূমিকা থাকবে এবং নারীদের মুক্তি ওই সভ্যতাতেই সম্ভব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সেটা সম্ভব নয় আদিবাসীর মুক্তি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তাদের শোষণ পুঁজিবাদের জন্য তৈরি হয়েছে তাদের জিনোসাইড পুঁজিবাদের জন্য হয়েছে অতএব এই আন্দোলনগুলোর সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ধারার একটা মেলবন্ধন ঘটানো সমাজতান্ত্রিক ধারার মেলবন্ধন ঘটানো মানে এ নয় যে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে কেবলমাত্র মেল বন্ধন ঘটানো আমি আমি এই দুটোর মধ্যে একটু তফাৎ করতে চাই একটা একটা সমাজতন্ত্রের কথা আজকের পৃথিবীতে অনেক জায়গায় তো আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা আছে সেখানে তো শ্রমিক শ্রেণী নেই সেখানে কি সমাজতন্ত্র কথা আমরা বলবো না সেখানে একটা অন্য সমাজতন্ত্র হবে আদিবাসী সমাজকে নিয়ে সমাজতন্ত্র গঠিত হবে সাম্যের ভিত্তিতে মানুষের মুক্তির ভিত্তিতে অতএব সেইভাবে একটা মানে যার জন্য আমি বিকেন্দ্রীকরণের কথা বললাম এই এই সমাজতন্ত্রের ধারণাটাও বিকেন্দ্রীকৃত করতে হবে এবং এর মধ্যে যে সমাজতন্ত্রের মধ্যে বৈচিত্র থাকবে অনেক ধরনের সমাজতন্ত্র নজিক একটা কথা বলেছিলেন খুব ইন্টারেস্টিং কথা আমার মতে যে ইউটোপিয়া নিয়ে আমাদের ফ্রেমওয়ার্ক অফ ইউটোপিয়ার কথা বললে চলবে না যে এটাই আমি চাই আমাদের বলতে হবে আ ফ্রেমওয়ার্ক অফ ইউটোপিয়া ফ্রেমওয়ার্ক অফ ইউটোপিয়া মানে কি যে এমন একটা ইউটোপিয়া যেখানে অনেক ধরনের মানুষ তাদের নিজেদের মতন ইউটোপিয়া তৈরি করতে পারে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ইউটোপিয়ার কথা যদি আজকে আমরা বলি সেখানে সেই ইউটোপিয়ার মধ্যে আদিবাসীরাও তাদের ইউটোপিয়া তৈরি করতে পারবে যেটা সাম্যের এবং মানুষের মুক্তির উপরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক নারীরাও সেখানে সেটা তৈরি করতে পারবে অতএব একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজতন্ত্র শ্রেণী প্রাধান্য থাকবে না শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্য সেখানে থাকবে না আর আর লাকলাও মুফের এই যে র্যাডিক্যাল ডেমোক্রেসির সঙ্গে তোর যে প্রস্তাবিত র্যাডিক্যালাইজড ডেমোক্রেসি এই যে চেইন অফ ইকুইভ্যালেন্সের সঙ্গে তোর যে এই সমাজতন্ত্রের মধ্যে অন্য সমস্ত লাকলাও মুফ বহু দিন আগে পড়েছি ভুলে গেছি আচ্ছা 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 আরেকটা প্রশ্ন যেটা সাম্প্রতিককালে প্রচন্ড তীব্র আকার নিয়েছে বিতর্কে যেটা দিল্লিতে জেএনইউতে আমি প্রেসিডেন্সিতেও এটা বারে বারে যার মুখোমুখি হচ্ছি হয়েছি সেটা হচ্ছে যে দলিত প্রশ্ন কাস্ট এখন বলা হচ্ছে যে আম্বেদকর পন্থীরা মূলত বলেন যে পুঁজিবাদ তো সাম্প্রতিককালের একটা বিকাশ একটা ব্যবস্থা কিন্তু ভারতের জাতিভেদ বর্ণভেদ ব্যবস্থা এটা হাজার হাজার বছরের পুরনো এই শোষণ ব্যবস্থাটা যেমন জেন্ডারের ডিসক্রিমিনেশন বা পিতৃতন্ত্র যেমন হাজার হাজার বছরের পুরনো তেমনি দলিতরা নিপীড়িত হয়েছেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের হাতে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার হাতে তো বলা হচ্ছে যে বামপন্থীরা যারা সমাজতন্ত্র চান তারা কিন্তু এই দলিত প্রশ্নটাকে কখনো কখনোই গুরুত্ব দেননি অ্যাড্রেস করেননি 
এবং সমাজতন্ত্রের সাথে একে মেলাতেই বা হবে কেন কারণ তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে ব্রিটিশ শাসনকালে অনেক ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদী ও উপনিবেশবাদী ব্রিটিশ শক্তির সাহায্যে দলিতরা কিছু কিছু আধুনিকীকরণের সুফল ভোগ করতে পেরেছিলেন আধুনিক শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষা ওই যে মহান আন্দোলনের কথা আমরা শুনতে পাই যেটা নিয়ে ওই উদযাপন করা হলো মানে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী আধুনিকতা যদি দলিতকে কিছুটা মুক্তির পথ দেখায় তাহলে সেই দলিত সমাজতন্ত্রের পথে এগোবে কেন সে পাশ্চাত্য আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্বারা যদি উপকৃত হয় পাশ্চাত্য প্রযুক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষা যা তাকে সম্মান দেবে মর্যাদা দেবে হ্যাঁ তাহলে সে সমাজতন্ত্রের পথে যাবে কেন ফলে দলিত আন্দোলনের মধ্যে একটা খুব জোরালো দিক রয়েছে আর্গুমেন্ট বিশেষ করে জেনুতে যেটার বক্তব্য হচ্ছে যে বামপন্থী সমাজতন্ত্র আমাদের জন্য নয় আমাদের কাছে দলিত মুক্তিটাই মূল মূল বিষয় মুখ্য উদ্দেশ্য এই জটিল প্রশ্নটাকে কিভাবে দেখবি তুই আমি এটা সম্পূর্ণ একমত যে বামপন্থীরা দলিত প্রশ্নটাকে অবহেলা করেছে এটাকে বলেছে ফলস কনসিয়াসনেস শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ভেঙে যাবে যদি আমরা জাতি প্রশ্নটা নিয়ে আসি এটা সম্পূর্ণ ভুল যে এই যে শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্যকে যখন আমরা চ্যালেঞ্জ করব তার মানেই তো আমরা নারীদের প্রশ্নটা সামনে আনবো দলিতের প্রশ্ন সামনে আনবো বা তৃতীয় লিঙ্গের প্রশ্ন সামনে আনবো এখন দলিতদের এই যে কলোনিয়ালিজমের সঙ্গে সম্পর্ক এইটা কিন্তু আমার মনে হয় যে মানে অতি সরলীকৃত ভাবে এটাকে দেখা হচ্ছে তার কারণ দলিতদের কাছে কলোনিয়ালিজমের সুযোগটা কি আধুনিক শিক্ষার সুযোগটা কি এলো যে সাম্যের ধারণা এলো যে মানুষের অধিকার মানুষের ডিগনিটি সেটা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক ধারণা আমি যার জন্য বলছি যে আমরা আমাদের এই ডেমোক্রেটিক চেতনাটা যেটা এনলাইটেনমেন্টে আছে এনলাইটেনমেন্টে নেই তা তো নয় মডার্নিটিতে আছে একটা ডেমোক্রেটিক কারেন্ট আছে একটা ডেমোক্রেট খুব পাওয়ারফুল ডেমোক্রেটিক কারেন্ট আছে সেই ডেমোক্রেটিক কারেন্টটা ইউরোপিয়ানরা ভারতবর্ষে এনেছিল দলিতরা উপকৃত শুধু দলিতরা উপকৃত হয়নি সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ উপকৃত হয়েছে এই আধুনিকতার ধারণা ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা রাইটস এর ধারণা চলে এসছে তার মানে কি আমরা তাহলে কি কলোনিয়ালিজমে ফিরে গেলে দলিতদের বেশি শ্রীবৃদ্ধি হবে তা তো নয় সেই সময়ও তাদের হয়নি অল্প কিছু লোকের হয়েছিল অল্প কিছু সুযোগ পেয়েছিল অতএব এমন একটা সমাজ দলিতদের সমস্যাটা কি যে তারা জাতি ব্যবস্থার দ্বারা নিপীড়িত শোষিত অতএব সাম্যের প্রশ্নটা তাদের কাছে সব থেকে বড় ডিগনিটি ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস ইন্ডিভিজুয়াল ডিগনিটি ফ্রিডম ইকুয়ালিটির প্রশ্নটা এই সবগুলোই তো ডেমোক্রেটিক প্রশ্ন এই ডেমোক্রেটিক প্রশ্নগুলোকে সোশ্যালিজম যতক্ষণ না নিজের সঙ্গে ডায়ালগ না করতে পারে সোশ্যালিজমের অঙ্গ হিসেবে এটাকে আমরা না যদি না আনতে পারি তাহলে দলিত প্রশ্নটা অ্যাড্রেস করতে পারি না কিন্তু দলিতদের হাতেও তো সম্পত্তি নেই তো সেই সম্পত্তির অধিকারের জন্য তারা লড়াই করবে না তারা লড়াই করবে এই এই প্রশ্নে যে কারোর হাতে সম্পত্তি থাকবে না সম্পত্তিটা সবাই মিলে ভাগ কর ভাগ করে আমরা পরিচালনা করব তো সেই প্রশ্নে দলিতরা তো সঙ্গে থাকবে সমাজতান্ত্রিক প্রোগ্রামের সঙ্গে থাকবে অতএব এই দলিত এজেন্ডা আর সমাজতান্ত্রিক এজেন্ডাকে একটা জায়গায় আনতে অন দ্য বেসিস অফ একটা একটা কমন আইডিয়ালস এর ভিত্তিতে ডেমোক্রেসি ইকুয়ালিটি ডিগনিটি ধন্যবাদ আরো অনেক প্রশ্ন তুই মানে দার খুলে দিয়েছিস আরো বহু প্রশ্ন মাথার মধ্যে আসছে সেসব পরে আলোচনা করা যাবে এখানে যদি অন্য কেউ আরো প্রশ্ন করেন তাহলে প্রকাশ তাদের ডাক ডাকতে থ্যাংক ইউ স্যার স্যার প্রথম প্রশ্ন করেছে জগন্নাথ পাত্র বামপন্থার কি অভিযোজন দরকার আছে উদারনৈতিক ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আরেকবার বলো প্রশ্নটা 
বলছে বামপন্থার কি অভিযোজন দরকার আছে উদারনৈতিক ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে উদারনৈতিক আমি বলবো না আমি উদারনৈতিক আর গণতান্ত্রিকের মধ্যে একটা তফাত করতে চাই উদারনৈতিক ব্যবস্থাটা হচ্ছে বোর্জুয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা হচ্ছে র্যাডিক্যাল এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে বামপন্থীদের অ্যাডাপ্ট করতেই হবে তাদের গ্রহণ অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তাদের পরিবর্তন করতে হবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে অনেকগুলো আইডিয়ালস ছিল মূল মন্ত্র কিছু ছিল আর লেনিনবাদটা আইডিওলজি মার্কসিজম কে একটা আইডিওলজিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে যে অর্থে ধরো যে ধর্ম ধর্ম যখন আরম্ভ হয় তার মধ্যে অনেক র্যাডিক্যাল জিনিস থাকে অনেক মুক্তির কথা থাকে কিন্তু আস্তে আস্তে যখন ধর্মটা চার্চের হাতে মৌলবীদের হাতে ব্রাহ্মণদের হাতে চলে যায় তখন সেটা একটা ফর্মুলাতে রূপান্তরিত হয়ে যায় একটা নিপীড়নের যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায় লেনিনের হাতে মার্কসিজমটা ঠিক তাই এটা খুব ভালো বলেছ খুব খুব সুন্দর ছোট্ট করে ভারতেও কি তেমন হয় দরকার ছিল হওয়া দরকার ছিল হ্যাঁ কিন্তু ভারতীয়করণ বলতে কি বোঝায় বিজেপি বলছে সব ভারতীয়করণ করতে হবে ভারতীয়করণ ভারত বর্ষ বলে কোনো একটা জিনিস নেই তো ভারতবর্ষের মধ্যে কত বৈচিত্র আছে অর্থাৎ এই বৈচিত্রকে গ্রহণ করতে হবে বাংলায় যেভাবে বীরভূমে যেভাবে আমরা সমাজতন্ত্র চর্চা করব দার্জিলিং এ সেভাবে হবে না জলপাইগুড়িতে সেভাবে হবে না কেরালাতে সেভাবে অন্যভাবে হবে অর্থাৎ ভারতীয়করণ বলতে একটা কোনো ধারা নয় সেটা হচ্ছে একটা ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারণা যেটাকে আমি বললাম ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি সবকিছুর মধ্যে একটা এসেন্স আছে একটা ঐক্য আছে এই বৈচিত্র্যটাকে গ্রহণ করতে হবে সেটা আর মানে তার মধ্যে আর শেষে ভারতীয়তা বলে কিছু থাকবে না চীনে যেটা হচ্ছে সেটা তো এক ধরনের ন্যাশনালিজম চীনে কমিউনিস্ট পার্টি একটা ন্যাশনালিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে যার জন্য ন্যাশনাল মাইনরিটিদের ওরা অত্যাচার করে উইগুরদের এখন করছে বা অতীতে টিবেটিয়ানদের করেছে বাম এবং সিপিআইএম এর মধ্যে মূল পার্থক্য কি সিপিএম তো বামই তো সিপিআই পার্থক্য মানে আমি আমি বাম বলতে আমি সিপিএম সিপিআই সিপিআইএম এল এসিউসি এই পুরো ধারাগুলো কথাই বলেছি এখনো মাওস্ট্রা ছত্তিশগড়ে বলছে তো সেই মানে স্ট্র্যাটেজি ট্যাকটিক্স নিয়ে তফাৎ কিন্তু মৌলিক যে মতাদর্শগত আইডিওলজিক্যাল প্রশ্নে এক ধরনের একমত আছে প্রথম কথা মার্কস সমাজতন্ত্র নিয়ে খুব কম কথা বলেছে উনি তো ওনার সময় তো গণতন্ত্রই ছিল না পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা 
অতএব মার্কসীয় গণতন্ত্র কি হতে পারে সেটা তো আমি এতক্ষণ বললাম যে আমাদের এই কথাগুলোই বললাম আর লেনিনীয় সমাজতন্ত্র বলতে ডিকটেটরশিপ দা প্রলিটারিয়েট এবং চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ধারাটা আমরা জানি শেষ প্রশ্ন বাংলাদেশ থেকে করেছেন অধ্যাপক রাজাউল ফাকুল আপনার কাছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক কি না আমার কাছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আমি মানে আগেই বললাম যে আমি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এই ধারণাটাকেই প্রশ্ন করতে চাই আমার আমার কাছে জিনিসটা হচ্ছে যে অনেকগুলো জাতিসত্তা আছে অনেকগুলো আইডেন্টিটি আছে সেই আইডেন্টিটি গুলো যেহেতু আমরা পাশাপাশি পাশ করি কি করে আমরা একসঙ্গে মিলিত ভাবে থাকবো কি করে একটা ইউনিয়ন তৈরি করব একটা ইউনিয়ন যেখানে সব জাতিসত্তা কৌম ধর্ম ভাষা আদিবাসী সবাই একসঙ্গে থাকতে পারে যেখানে সবাই সমান অধিকার আছে সমান মর্যাদা আছে অতএব এটা শুধু বাঙালি আর ভারতীয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলে আলাদা করে আমি কিছু চিহ্নিত করছি না আমি বলছি যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী তো সবকিছু নিয়ে গঠিত আজকে যদি আমাদের যখন আমি বলছি যে নেশনের সবরেটি কে প্রশ্ন করতে হবে নেশনের টেরিটরি কে প্রশ্ন করতে হবে কিন্তু নেশন কে প্রশ্ন করব না আমরা নেশনের যে রাইটস তার ভাষার চর্চা করার রাইটস তার যে প্রথাগুলো সেইগুলোকে প্রোটেক্ট করার সেগুলো সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত হতে হবে অতএব এখানে বাঙালি বাংলা ভাষা বাংলা সংস্কৃতির উপরে কে কেন্দ্র করে একটা ঐক্য তো তৈরি হতে হবে সেটা শুধু পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীর বাঙালি সে তো যেখানে যে কোনো জায়গায় বসবাস করতে পারে মানে এবং এই প্রসঙ্গে বলেনি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিন্তু খানিকটা ডি টেরিটোরিয়ালাইজ এর দিকে এগিয়েছে ওদের বর্ডার তো তুলে দিয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ওদের পাসপোর্ট লাগে না একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে যাওয়ার জন্য কোনো পারমিশন লাগে না এই এই যে এক ধর একটা অর্থে সীমিত অর্থে ডি টেরিটোরিয়ালাইজ করেছে আমাদের সেই দিকে ভাবতে হবে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এত লড়াই এত ডিফেন্সে আমরা খরচ করি এটা কি দরকার আমরা কি সবাই মিলে একসঙ্গে থাকতে পারি না এই 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 প্রশ্নটা বামপন্থীদের সামনে আনা উচিত এবং এই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে জাতিসত্তার আন্দোলনের জায়গাটা এখানেই মিল এইটা একটা খুব র্যাডিকাল জায়গা হবে এইটা এই যে তুমি বললে সঞ্জীব যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যদি একসঙ্গে করে যে কেন আমরা ডিফেন্স খরচ করব কেন আমার শত্রু সেক্ষেত্রে তো খুব র্যাডিক্যাল হবে ব্যাপারটা কারণ হচ্ছে এরা একে অপর আছে ক্ষমতায় থাকে তো একে অপরকে শত্রু দেখিয়ে এক্স্যাক্টলি এই জন্যই তো সেই জায়গাটা কিন্তু একদম সাংঘাতিক ভাবে ধাক্কা হবে আর কি মানে সেটা যদি সেইভাবে করা যায় সবাই তো শ্রমজীবী মানুষ নিপীড়িত মানুষ এদের যারা শাসক শ্রেণী তারা এইসব কিছু করছে তো এই আন্দোলনটা নেশন স্টেটের বিরুদ্ধেও ডিরেক্ট করা উচিত আমারও একটা প্রশ্ন আছে কেননা এত সুন্দর একটি আলোচনার বিষয় প্রশ্ন না করে আর কি থাকতে পাচ্ছি না তো স্যার আমার প্রশ্নটা হবে একটু অন্যরকম সেটা হচ্ছে স্যার মানে আমি অনেকের কাছে শুনছি যে মানে বামপন্থার ক্ষেত্রে মানে বামপন্থা তো সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে তো সেক্ষেত্রে বামপন্থাও তো পুঁজিপতিদের মানে একটা পুঁজিপতিদের 
জন্য কাজ করেছে করেছে বিগত চৈত্রিশ বছর বা ইয়ে বিগত যে মানে পশ্চিমবঙ্গের ইয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে তা ওই জন্য কি একটা সংকট দেখা দিয়েছে বামপন্থার ক্ষেত্রে মানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আর কি বলছে ঠিকই বামপন্থীরা ষাটের দশকে পঞ্চাশের দশকে প্রচন্ড জঙ্গি আন্দোলন করেছে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কিন্তু সাতাত্তর সালের পর থেকে তারা পুঁজিবাদের সঙ্গে আপোষ করতে আরম্ভ করে দিল তারা বুঝতে পারলো যে ওই জঙ্গি আন্দোলন করে এই মুহূর্তে বিপ্লব করা যাবে না সরকার করতে হবে সরকার করতে গেলে মানুষকে কিছু চাকরি দিতে হবে রিলিফ দিতে হবে ওদের ভাষায় রিলিফ দিতে গেলে কলকারখানা স্থাপন করতে হবে কলকারখানা স্থাপন করতে হলে পুঁজিপতিদের খুশি করতে হবে অর্থাৎ এখানেই আমার প্রশ্নটা যে আমরা যদি নতুন ভাবে আমাদের ডেভেলপমেন্টের কথাটা ভাবতাম কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্ক করতাম গ্রাম ভিত্তিক একটা গ্রামের যে সম্পদ আছে সেগুলোকে ব্যবহার করে নতুন ধরনের উৎপাদন করা কোঅপারেটিভ তৈরি করা এবং গ্রাম সহ জেলায় যে বিদ্যা চর্চা হয় সেই বিদ্যা চর্চার সঙ্গে মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই ওই বিদ্যাটা নলেজ আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট নলেজের সঙ্গে লোকাল রিসোর্সেস লেবার লোকাল রিসোর্সেস একটা যোগসূত্র তৈরি করে একটা নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করা কোঅপারেটিভের ভিত্তিতে এগুলো তো করতে পারতো বামপন্থীরা কেরালাতে কিছুটা চেষ্টা করেছিল যেটা পিপলস প্ল্যান কেরালায় পিপলস প্ল্যান যে ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যাপিং এর মাধ্যমে চেষ্টা করেছিল খুব একটা এগোতে পারিনি কিন্তু চেষ্টা করেছিল পশ্চিমবঙ্গে চেষ্টাটাই হয় থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আরেকটি প্রশ্ন আছে সেটা মানবেশ রয় করেছে স্যার বহু সংস্কৃতিবাদ বাদের মাধ্যমে কি সম্ভব ডিসেন্ট্রালাইজেশন সমাজতন্ত্র গঠন করা আগামী দিনে ডেফিনেটলি বহু অনেকগুলো সংস্কৃতি আছে বৈচিত্র্য আছে বলেই তো ডিসেন্ট্রালাইজেশন দরকার একটা জায়গায় সবাইকে কেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই এদের অস্তিত্ব থাকবে না সেই জন্যই তো ডিসেন্ট্রালাইজেশন দরকার এই ডাইভার্সিটিকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য ডাইভার্সিটিকে অ্যাকোমোডেটটাও ভুল শব্দ ডাইভার্সিটিকে সেলিব্রেট করার জন্য এই মুহূর্তে এটা খুব দরকারও কারণ হচ্ছে কি ওই যে ওয়ান ইন্ডিয়া ওয়ান নেশন ওয়ান ওয়ান এটা কিন্তু সাংঘাতিক একটা জিনিস আসছে এটাকে কাউন্টার করার জন্য বামপন্থীদের অবশ্যই এটাকে কাউন্ট করা উচিত অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে আমাদের আমাদের এখানে একটা খুব প্রাসঙ্গিক আলোচনা করলেন তার জন্য মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমাদের সাথে ছিলেন অধ্যাপক প্রদীপ বসু মহাশয় ওনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অধ্যাপক মধুসূদন নন্দন মহাশয় ওনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রে এসেছেন এবং তাদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন তার জন্য এবং মূল্যবান মূল্যবান প্রশ্নও করেছেন তো স্যারদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সঞ্জীব মুখার্জি মহাশয়কেও অসংখ্য ধন্যবাদ যেভাবে উনি আজকের আলোচনাটা করলেন তার জন্য এবং অডিয়েন্সদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদের পাশে থাকার জন্য তো সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলোচনাটি আমরা এখানেই শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি সকলকে ধন্যবাদ শোনার জন্য আমার কথা থ্যাংক ইউ সঞ্জীব দাস থ্যাংক ইউ